Şimdi dört e, konuşmacımız da medya ve siyaset üzerine e, sunuşlarını tamamladılar. E, i̇lk konuşmacımız e, iki demokrasi e, ayrımıyla e, batı ve doğu kaynaklarına e, yoğunlaşarak e, Mısır'da demokrasi neye benzeyecek tartışmasının medyada nasıl yap, yapıldığı üzerinde durdu. E, i̇kinci konuşmamı, konuşmacımız e, özellikle siyasal söylem e, analizi diyebileceğimiz şekilde İsrail e, politik e, söylemini e, proximization, yakınlaştırma e, diye çevirebiliriz herhalde. Değil mi? Bölüm çevirdi kavramıyla anlattı. Daha çok hani ikna ve meşrulaştırmayla bağlantılı olarak bunu tartıştı ve zaman, e, uzam ve e, eylem e, hareket e, aksları üzerinden bunu tartışarak bize bir çözümleme örneği sundu. Özgür, üçüncü konuşmacı Özgür arkadaşımız sağlık haberleriyle ilgili özellikle tam gün yasasının çıkması sürecinde nasıl bir hani aktörlerin nasıl aslında tartıştıklarının medyada nasıl sunulduğunu bize göstermeye çalıştı. Son olarak da Damla arkadaşımız son dönem özellikle 2000 sonrası ama daha çok da yine AKP hükümetleri zamanında medyanın nasıl bir Türkiye'de dönüşüm geçirdiğini daha çok hani ekonomi politik perspektiften ama ağırlıklı olarak siyasal vurguyu hani iktidarın önemini ve medyanın buradaki konumlanmasını hani hem yapısal olarak hem de aktörler açısından e, yandaş medya tanımlamasıyla da e, sunarak aslında bir kısım medya diye başlamıştı biliyorsun. <gülüyor> Sonra yandaş medya oldu. Onunla göstermeye çalıştı. Şimdi bu e, dört sunuş, hani kısaca özetlemeye çalıştığım dört sunuş bir biçimde medya siyaset ilişkisini bize e, gösterdi. Şimdi soruları e, alırsak arkadaşlarımız e, yanıtlasınlar. Buyurun. Söz sizin sevgili dinleyiciler. Kimse soru sormuyor. Evet bir sorumuz var. Mikrofon var mı arkadaşa yoksa oradan soracak mı? Şöyle çok uzak oldu. Mikrofon dolaşıyor mu? Sounds I'm giving a presentation one day. Uh, uh, I'm sorry. Very interesting. I, I spoke That's a great thing. Okay. Uh, just I have uh, just four interesting presentations from the four uh, uh, people. Actually, I like them very much. I have a question for Chantali and Paulina. The first for uh, Chantali is that uh, I have an issue with your uh, sources and the sampling. Choosing Al Jazeera International, Daily News, and Al Haram Weekly. Do you think that sounds a bit biased in a way? They, first, they are in English. Secondly, from a political economy view, they are actually supporting one trend, which is not highly represented in a, in a, in a society where uh, other groups are predominant, other newspapers are predominant in the country. I keep thinking of the uh, just Salafi newspapers, Muslim Brotherhood newspapers, Papers, bir, e, kind of grubu temsil, the second issue ediyorlardı. with the uh, sampling, the choice of people that you Peki, are actually taking your methodology on from American University in Cairo and other the group, the musical group. Do you think this is a very big people? Maybe where the American University in Cairo in order to be enrolled in American University in Cairo for people here from Turkey, it's over. You have to pay over 150. Uh, thousand lira in one year, so it's highly expensive, it's a upper middle class, if not just a creme de la creme of the society in Egypt. Do you think this is less represented, making your uh, research less represented in a way? And just uh, my question for Polina, uh, just, uh, just I'm very interested to know uh, how that kind of process of proximization, is that kind of in the way it's working, action and reaction? Is that kind of a political inventive construction from a Foucauldian uh, perspective, constructivist perspective, or 
is it a kind of a psychological process which is working like we are, countries are like human beings in which we, there's a danger, we act with that danger as a kind of an animal instinct in a way. Thank you so much. Okay. Çok teşekkürler. Um, uh, her ikisi exactly de correct. çok These doğru söylüyorsunuz. Bütün söylediğiniz um, şeyler çok doğru. Evet, gayet taraflı um, bu kaynaklar. Ama çünkü çok sınırlı bir so çalışmaydı ve Bunlara, şimdi özellikle bu vakalara baktığımda İngilizce olduğu için bütün bunlara baktım ve bütün kaynaklar İngilizceydi ve de ulaşabildiğim kaynaklardı ve benim ulaşabildiğim bütün kaynaklar aslında sınırlıydı. Dolayısıyla bu sınırlılık içinde arşivlere ulaşabildiğim örneğin gazeteler sadece bunlardı gayet. Kahire'deydi, Kahire'deydi ve dolayısıyla Kahire'de ulaşabildiğim ve basılı olan kaynaklar, arşivler bunlardı. Ve de medya tabii ki Mısır'da gayet bölünmüş durumda ve çok fazla kaynak var, El Cezire, El Arabiya var. Bunlar uzak doğuda çok büyük olanlar, El Cezire'yi seçtim çünkü popülürdü. Evet doğru söylüyorsunuz İngilizce olduğu için, ulaşabildiğim için onu seçtim ama tiraj olarak ve yayınları olarak baktığımda gene onları seçtim ve bu anlamda da kendimi haklı çıkarmaya çalışıyorum ve popüler olduğu için Daily News Mısır bu tabi gayet özgür bir kaynaktı hür bir kaynak olduğu için onu gördüm onu seçtim ve de El Ahram haftalık olan gene sadece haftalık olan El Ahram da en fazla en büyük olan ve devlet tarafından sahip olunan bir kaynaktı. Bütün bunların bu üçünü de seçmemi evet en azından bana göre haklı seçimlerde evet mükemmel değillerdi ama benim için uygun olduğunu düşündüğüm. Evet ben tabii bir Kahire Üniversitesi'ne baktığımda Kahire Üniversitesi, Amerikan Üniversitesi, Muhammed Enver Kahire Üniversitesi'nden mezun örneğin. Buradaki nokta sadece burada vatandaşlığı ilişkilendirmek değil. Burada ben uzmanlardan almaya çalıştım ve eğitimli olmaları gerekiyordu. Akademi olması, öğrenciler ve profesörler gibi akademik olmaları çok önemli. Neydi? Evet, sınırlandırmalarım vardı ama burada e, görüşmelerin amacı sadece e, çok niceliksel, büyük ve e, sokakta görüşmeler yapmak ve çok niceliksel şeyler toplamak değildi. Teşekkürler. Okay, so, um, thank you very much for this question because it's very interesting. Çok teşekkür ederim bu soru için. Evet, gerçekten ilginç. Gerçekten kabul etmeliyim ki bu yaklaştırmaya baktığımda evet, psikolojik bakış açıları da var. Sadece linguistik, sadece değil, bilimsel açıdan değil. Haklısınız. Evet, örneğin tehdit altında kalmış insanlar Kalabalık You instantly feel a sense of I don't know adrenaline or a need to to have that threat eliminated, and that's again very powerful when it comes to persuasion in general, because when there is the leader who is ahead of the crowd and he's the only one who can speak aloud and somehow manage the crowd. 
ve de bu kalabalığı uh, yöneten kişi ve kendisini who will help bu the group of Britons yardım edecek olan kişi olarak so, tanıtıyor uh, ve kendisini bu tehdidi edecek kişi olarak tanıtıyor. And again triggers the feeling of say instincts which give us the, the assurance that everything will be okay. So it's, I think evet, that it has got a lot to do with psychological evet, issues. However, um, I'm not an expert in psychology, but I believe that if we, um, if we refer to, in general, to the cognitive system that we have and uh, the, the number of concepts that we've got in our minds, it's quite universal that uh, whenever you think of threat and whenever you think of yourself as being present, you instantly look for something that will eliminate the threat. Thank you. Çok teşekkürler. Başka sorusu olan var mı? Mikrofon getiriliyor galiba. Koşarak. Teşekkürler. Ben Damla Özkan Hanım'a bir soru sormak istiyorum. Ah, evet, koşucun çok Damla Özkan. Her türlü yüzünden vardır. Sizin de gösterdiğiniz sunumlara bakarak 2000'den sonra bir yandaş medya tanımının ortaya çıktığını ve önceden e, muhalif olanların sırayla yandaş medya kısmına geçtiğini gördük. Hatta muhalif medyanın e, ikiye düştüğünü gördük gösterdiğiniz tabloda. Sizce e, ilerleyen dönemde e, muhalif medya azalmaya e, devam eder mi? E, yandaş medya artmaya devam eder mi? Bunu sormak istiyorum. Teşekkür ederim. Sesim geliyor galiba. Yani sunumda da belirttiğim gibi alternatif medyaya ben güveniyorum. Muhalif medya belki hani çıktı olarak elimizde bir şey olacağını, yani öngörü bu sadece, saçmalayabilirim. Çıktı olarak belki bir şey olmaz ama alternatif medyaya ben güveniyorum. Gerçekten. Hi, my name is Alejandro from Goldsmiths University. First of all, congratulations to all the panelists. It was a very strong table. And I have questions for uh, my colleague from uh, the Elon University, Shana, and uh, another one from uh, Demla, from uh, Ismir Economics. Um, I would like to know, um, Shana, if you found some kind of discrepancy between what you experienced um, conducting interviews with students and what you saw in uh, the sampling that you conducted in the newspaper, and if you saw maybe some kind of uh, more evocative language through the students and the kind of ideas that were talking about democracy, and if uh, newspapers were more related to more pragmatic and practical uh, language. And for um, my colleague uh, Damla, I would like to know if um, I find very interesting what you mentioned of the transition from uh, family-owned newspapers into a kind of conglomerate or corporate media because that's something that happened Ben sonraki uh, holdinglere geçiş like Meksika'da da aynı şeyi yaşamıştık. E, tarihsel açıdan bakacak olursak bu perspektiften also, uh, peki şunu da fark ettin mi? Bu geçiş politics into politikadan eğlenceye uh, geçiş. Uh, the quality of the news is decreasing ee, now that there is a corporate interest and an economic interest rather than a public sphere uh, decided to inform the city and thank you. I'm sorry, would you mind, I hate to do this to you, would you mind repeating that? Yeah. Benim sorumu tekrarlar mısınız? Çünkü ben bu sorduğunuz kısım bir eko var. Çok zor anlaşılıyor. Bu daha iyi mi? Just to see if there is a difference between the kind of the coding that you conducted in the interviews and the one that you conducted in the newspaper article. To see if there was more, a more tendency to have a more evocative language when you were talking to students, and if there was more a pragmatic or a more uh, tactical language when you were 
Maybe conducting Fakat interviews with people from the CIA olduğunda ya da CIA ile politikacılarla uh, yaptığında daha uh, pragmatik newspapers. bir dil kullandığını söyledin ya da if there, gazetelerde. If there was a Farklılık var kind of, mıydı uh, yoksa where, uh, ikisinde de örneklemende ve yaklaşımda uh, terms, tactical and taktiksel ve çalışımsal well, aynı end, ölçüde miydi? Taktiksel olarak baktığımızda yüzde altmıştı örneğin çağrışımsaldan farklı olarak bütün kaynaklarda bu böyleydi. Sonuçta bu, bunu bekliyordum tabii bu görüşmelerde. Her ikisi de taktiğe dayalıydı. Burada da kod en önemli olan kod şiddete karşı olmaktı. Çünkü ayaklanmalarda en önemli şey buydu onların düşündüğü. Çünkü devrime baktığımızda onlar da şiddet karşıtı olarak bakmaya çalıştılar. Dolayısıyla bu bir taktiksel ve devrimsel ve devlet üstü şeklinde taktiksel ve şiddete karşı bir tutumdu anlattıkları şeyler. Can I take your questions again? I don't understand. <laughs> oh, sorry. Definitely, the trouble is mine and my questions on panelists. Um, no, just to see if there is a relationship between the process in which uh, the media was colonized by corporations and the quality of the um, output that there was uh, being produced. Uh, if, like in many other countries, when there is this shifting from family-owned newspapers or small producers into large corporations, if the logic of the market was kind of imposed, if there was more entertainment, if there was more um, news or more content um, orientated to the bottom line and to make profit. And just, just would like to know if it happened similarly here in Turkey as it did happen in Mexico. Yes, in Turkey, uh, the same evet. strategy is there. Uh, strategi uh, I think the, the, uh, the problem of the Turkey uh, and the, the narcotizing uh, people keep away the politics. Uh, Thank you. Uh, thank you to uh, all of you, and I'm closing the session. And if you have any other questions, you can talk outside during the coffee break. Thank you to all the speakers. Thank you.